ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ലേണേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും മാത്സിൽ ലളിതമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബോർഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതുവരെ വീഡിയോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാം പോസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്നാളുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കുക ഇത്രയും സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തിന്നിട്ട് സാറ് നമ്മൾ പരിഹസിക്കുക എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം കാരണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ വൺ പ്ലസ് ടു കൂട്ടി ത്രീ കിട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു വൺ അല്ലെ സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ആൻസർ എത്ര ആയി നയൻ ആയി ത്രീ ഇന്റു ത്രീ നയൻ ആയി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അയാൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് വൺ പ്ലസ് അതിനുശേഷം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് പിന്നെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ്സ് ടു ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ്സ് ടു അല്ലെ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ആറ് പ്രാവശ്യം ആണല്ലോ അപ്പോ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഒന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബി കിട്ടിയ ആൻസർ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ ചോദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ നയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ സെവൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയ ആൻസർ സെവൻ അപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആൻസർ സെവൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതായാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എ ചെയ്തപ്പോൾ നയനും ബി ചെയ്തപ്പോൾ സെവനും സി ചെയ്തപ്പോൾ സെവനുമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലസ് മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു ഡിവിഷൻ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു അരിതമരിക് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു റൂളുണ്ട് ആ റൂളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോർഡ് മാസ് എന്നാണ് പറയാം എന്താ പറയാം ബോ
എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബോഡി മാസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരം സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നാൽ നമ്മളതിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓഫ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല ഓഫ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് അഡീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ആര് ചെയ്യാം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ഒന്ന് വരാം നോക്കിക്കേ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ അതുപോലെ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും ചെയ്ത ആൻസർ ശരിയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോർഡ് മാർക്സ് റോഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആരില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത് ഡിവിഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണല്ലോ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു അപ്പോൾ ബോർഡ് മാർക്സ് റോഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു അല്ലെ ആരെ ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് റൂള് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് വേണ്ട ആരാണ് അഡീഷൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ അഡീഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആരാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആര് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഫൈവ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അടുത്തത് ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്താണ് നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഏതാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരുമോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്
അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇന്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇന്റു എയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്ന ആരാണ് അഡീഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ റൂൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടൂല അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം അഡീഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ആര് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പുറത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻ കാണാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബോർഡ് മാസ്റ്ററോട് പറയുന്ന എന്താ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആരും വരുന്നുണ്ട് ഡിവിഷനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവിഷൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്യും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവിഷൻ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നായി പുറത്താരുണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു ആയി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രാക്കറ്റിനെ ആണല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായി സിക്സ് ആണല്ലോ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു ആയി ഇസ് ഈക്വൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ത്രീ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻ ആണ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൻസർ നയൻ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകത അറിയോ ഓക്കെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 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 റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റിന് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം പുറമേയുള്ള ബ്രാക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൾ ടു നിങ്ങൾ നോക്കി ത്രീ ഇൻറ്റു അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആരുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാ ഈ ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് അവിടെ ആരുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നല്ലോ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ആണല്ലോ
ഓ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഓ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് സീറോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി ഈ സീറോയും സീറോ എന്തായി ക്യാൻസലായി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓഫിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് നമുക്ക് എന്തല്ല അത്ര പ്രാധാന്യമല്ല നമുക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് മാസ് ട്രിക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അറിയാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും ബാക്കി വരുന്ന വീഡിയോസ് കാണാം നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രിക്ക് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു